sejak Agustus 2023 hingga 15 Januari kemarin, di KPU Kota Banjarmasin mendata sebanyak 1.034 orang yang telah melakukan proses pindah pemilih agar bisa menyalurkan suara mereka di Kota Banjarmasin. 1.034 orang tersebut merupakan para pemilik suara yang merupakan penduduk luar yang saat ini berdomisili di Banjarmasin dan termasuk dari 9 kategori masyarakat wajib melakukan pindah memilih lantaran kondisi dan keadaan. Adapun beberapa alasan pemindahan lokasi memilih di antaranya karena pindah domisili, bertugas di tempat lain, pasien rawat inap dan atau pendamping, pengungsi yang tertimpa bencana, pendidikan di tempat lain, bekerja di luar domisili, tahanan rutan atau lapas, serta penyandang disabilitas yang dirawat di panti. Jumlah ini diprediksi akan terus bertambah lantaran saat ini pihak KPU masih membuka layanan pindah memilih hingga 7 Februari mendatang. Namun, dihususkan untuk empat kategori saja yakni orang yang bertugas di tempat lain, pasien rawat inap dan atau pendamping, pengungsi yang tertimpa bencana dan tahanan rutan atau lapas. Ketua KPU Banjarmasin Rusnaila menambahkan agar masyarakat yang masih tergolong dalam empat kategori tadi harus segera melakukan proses pemindahan agar pihak KPU bisa memproses dengan cepat dan memilihkan TPS yang terdekat lantaran kuota dalam satu TPS hanya diberikan 2% dari jumlah DPT. Itu kan dimulai pada bulan Agustus ya kemarin ya. Nah, jadi rekapnya itu yang kami dapatkan sampai tanggal 15 Januari 2024 di jam 23.59, itu untuk yang masuk ya, untuk yang masuk ke Kota Banyarmasin, artinya pindah memilih dari luar Kota Banyarmasin, berpindah ke kota Banjarmasin itu ada 1.034 orang nah, kemudian yang keluar yang sudah terdaftar di DPT kota Banjarmasin berpindah keluar Banjarmasin itu lebih banyak yaitu sejumlah 2.348 orang oh yang dari Agustus ya, ya dari Agustus, dari Agustus sampai dengan uh, tanggal 15 itu ada 9 kriteria yang bisa dilayani hmm. untuk pindah memilih. Nah, tapi kalau setelah tanggal 15 Januari itu sampai dengan nanti tanggal 7 Februari kita masih bisa melayani, tapi hanya dengan empat kriteria saja yang kita sebut biasanya dengan H-7, H-7 hmm. gitu ya. Yang pertama adalah orang yang e, bertugas di tempat lain. artinya mereka bertugas di banyak masing namun memiliki KTP di tempat lain gitu ya tapi mereka juga sudah terdaftar di DPT itu masih bisa dilayani sampai tanggal 7 Februari kemudian juga yang menjalani rawat inap di rumah sakit ataupun yang mendampingi orang yang sakit yang ketiga orang yang tertimpa bencana alam yang keempat adalah tahanan di lapas nah, jadi hanya empat uh, kategori itu saja yang masih bisa kami layani sejak tanggal 16 Januari sampai dengan 7 Februari nanti sementara itu pihak KPU Kota Banjarmasin hingga saat ini sudah mendata ada 2.348 orang yang keluar dari Banjarmasin untuk memilih dan menggunakan hak suaranya di daerah lain Ada Yanuar, Duta TV, Banjarmasin